నమస్కారం వెన్నెలా న్యూస్కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు సేవ చేసే వారిని ప్రజలు ఎన్నుకోవాలి సిపిఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రామకృష్ణ విద్యార్థులు ప్రణాళికతో చదివి ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలి లక్ష్మణ్ రావు ప్రజా సేవ కోసమే నిలబడే వాళ్లకు ప్రజలు ఓటు వేసి గెలిపించాలని సిపిఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రామకృష్ణ అన్నారు సోమవారం పట్టణంలోని స్తూపం సెంటర్లో సిపిఐ సిపిఎం జనసేన పార్టీల ఆధ్వర్యంలో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించారు కార్యక్రమానికి సిపిఐ రాష్ట్ర నాయకులు రామకృష్ణ రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి ముప్పాల నాగేశ్వరరావు సిపిఎం నాయకులు రాధాకృష్ణ జనసేన నాయకులు నిశ్శంకర్ శ్రీనివాసరావులు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు ఈ సందర్భంగా సిపిఐ రాష్ట్ర నాయకులు రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ వివిధ కేసుల్లో జైలు జీవితం గడిపిన వారికి ఓట్లు వేయకూడదన్నారు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రజా సేవ కోసం పనిచేసేవారినే గెలిపించాలన్నారు ఇట్లా కుర్చీ లేవు పనికి రావడానికి సీఎం కుర్చీనే కావాలి ఆయన ఎక్కడన్నా పో ఒక పెళ్లి పోయినా ఒక పేరెంట్ అని పోయినా ఒక చావుకు పోయినా లేదా పాదయాత్ర పోయినా ఎక్కడైనా పోయి కుర్చీ కావాలి మరి ఏమన్నా అసెంబ్లీకి పోతాడా అసెంబ్లీకి పోదు అరవై ఏడు మంది ఎమ్మెల్యేలు గెలిస్తే ఇరవై మూడు మంది ఆయన కొనుక్కున్నాడు మిగతా వాళ్ళు మీరైనా అసెంబ్లీకి పోయారా ప్రజల తరఫున మాట్లాడారా అసెంబ్లీకి ఒక్కరాడు పోరు నేను అసెంబ్లీకి పోను నేను పాదయాత్ర పోతానంటే ఇంకో ఎమ్మెల్యే రోజమ్మ నేను అసెంబ్లీకి పోను జబర్దస్తు పోతాను అంటే మిగతా ఎమ్మెల్యే మేమంతా బిర్యానీ తిని వండుకుంటాము ఫోటో తేదీ నాడు జీతాలు తీసుకుంటాము ఇది ఎక్కడైనా ఇట్లా రాజకీయం ఉందా ఒక ఉద్యోగస్తుడు ఒక కార్మికుడు ఒక టీచరు ఎవరైనా డ్యూటీకి పోకుండా జీతం తీసుకుంటామంటే మనం ఒప్పుకుంటామా నీవు ఏనాడు మీరు అసెంబ్లీకి పోరు ఒకటో తేదీ నాడు జీతం తీసుకోవడానికి మీకేం సిగ్గు లేదా సిగ్గు ఎక్కువ ఉండేవాడు ఎవడైనా పని చేయకుండా జీతం తీసుకుంటారా పైగా మాకు గవర్నమెంట్ ఇవ్వండి మేము పరిపాలన చేస్తామంటారా ఎందుకే లేదు గవర్నమెంట్ మీరు మా తరఫున మాట్లాడమని ఎన్నిక చేసి పంపిస్తే మీరు అసెంబ్లీకే పోరు మా తరఫున మాట్లాడరు పైగా ఇప్పుడు మాకు గవర్నమెంట్ కావాలంటారు అంటే జనం ఏమన్నా చోరో పూలు పెట్టుకున్నారా జనసేన పార్టీ నాయకులు నిశంకర్ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ జనసేన పార్టీ అభివృద్ధికి వ్యతిరేకం కాదు అని కానీ అభివృద్ధి పేరుతో అవినీతికి పాల్పడితే ఆ అవినీతిపై రాజీ లేని పోరాటానికి జనసేన పార్టీ సిద్ధంగా ఉందన్నారు పరిశ్రమలకు వ్యతిరేకం కాదు కానీ పరిశ్రమల పేరుతో పర్యావరణాన్ని దెబ్బతీస్తే మాత్రం జనసేన చూస్తూ ఊరుకోదన్నారు పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించే బాధ్యతను జనసేన తీసుకుంటుందన్నారు ఈ యువత తాలూకు వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన నాయకులు ఎప్పుడైనా చూసారా కులాల వారిగా మతాల వారిగా ప్రాంతాల వారిగా విడగొట్టడానికి రాలేదు కులాలు కలిపే ఆలోచన విధానం మతాల ప్రస్తావన రాజకీయం చేయడానికి వచ్చానని చెప్పి రాజకీయ నాయకులు మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా మేము అభివృద్ధికి వ్యతిరేకం కాదు అభివృద్ధి పెరిగితే అభివృద్ధి పేరుతో మీరు అభివృద్ధి చేస్తే సహించము కానీ అభివృద్ధి పేరు రాజీ లేని పోరాటం చేస్తామని చెప్పి రాజకీయ నాయకులు మీరు ఎప్పుడైనా చేసా చూసారా మేము పరిశ్రమలు పెట్టడానికి వ్యతిరేకం కాదు పరిశ్రమ ద్వారా మన యువత ఉద్యోగం వచ్చే దాంట్లో వ్యతిరేకం కాదు కానీ పరిశ్రమల ముసుగులో పర్యావరణాన్ని దెబ్బతీస్తే మేము ఒప్పుకోమని చెప్పి రాజకీయ నాయకుని ఎప్పుడైనా చూసారా గెలిపిస్తే న్యాయం చేస్తా ఓడిస్తే సాయం చేస్తా కానీ మీరు గెలిపించినా గెలిపించకపోయినా మీకోసం పాతిక సంవత్సరాలు పోరాటం చేస్తారని నాయకుని మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు మా కోసం చదువులు మానుకోవద్దు ఉద్యోగాలు మానుకోవద్దు రోడ్డు మీద రావద్దు మీకోసం పవన్ కళ్యాణ్ అనే వ్యక్తిని నేను రోడ్డు మీద మీ కోసం ఉద్యోగం చేస్తానని రాజకీయ మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా ఈరోజు రాష్ట్రంలో రాష్ట్రం కోసం పోరాడిన నాయకులు ప్రజల మధ్య తిరుగుతూ నటిస్తే నటించాల్సిన నాయకులు ప్రత్యేక హోదా కోసం ఈ రాష్ట్రంలో పోరాడ పోరాటం చేస్తున్న నాయకులు మీరు ఎప్పుడైనా చేశారు సోదరారా మరి ఒక్కసారి గమన గమనించండి మన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి ఆశయ సాధన లక్ష్యంగా విప్లవ వీరుడు చెవివీర విప్లవాన్ని లక్ష్య సాధనగా జనసేన పార్టీ స్థాపించిన మన పవన్ కళ్యాణ్ గారి అభిమానులందరికీ నేను వివేక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను సోదరారా నేచురల్ హెల్త్ కేర్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో రైతులకు అవగాహన కార్యక్రమం మండలంలోని చాట్రగడ్డపాడు గ్రామంలో జరిగింది కార్యక్రమానికి భగవాన్ దాస్ అధ్యక్షత వహించగా నాబార్డ్ ఏజీఎం కార్తిక్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు ఈ సందర్భంగా ఏజీఎం కార్తిక్ మాట్లాడుతూ రైతులు ఒక క్లబ్గా ఏర్పడి వారు అభివృద్ధి దిశలో ఉండాలన్నారు అదేవిధంగా రైతులకు నాబార్డు వారి పలు రాయితీలు అందిస్తుందని వాటిని ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు 
ప్రతి గ్రామంలోని రైతులు ఓ క్లబ్గా ఏర్పడితే మార్కెట్ యార్డ్లో ఓ సముచిత స్థానం ఉంటుందన్నారు ఏ అవసరం ఉన్న నాబార్డు రైతులకు ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటుందని వివరించారు ఇలాంటి ఇట్లా ఉత్సాహికలు ఉన్నటువంటి రైతుల కోసం మార్కెట్ యార్డ్లో మనకి నాలుగు ప్లాట్ఫామ్స్ ఈ సరుకు ఇక్కడ పెట్టుకొని అమ్ముకోండి అది సరుకు పెట్టుకొని మన సొంత ప్లాట్ఫామ్ పెట్టుకున్న తర్వాత మన క్లబ్బులన్నీ కలుసుకొని ఒక సంఘంలాగా ఏర్పడితే మనం రిజిస్టర్ చేయించుకుంటాం దాన్ని దీనికి మళ్ళా ఏ ఆరు నెలలు పది నెలలు పట్టదు మీరు నడుం బిగించారంటే భగవాన్ భగవాన్ దాస్ గారి ద్వారా దాన్ని రిజిస్టర్ చేసేసుకోవచ్చు ఇమీడియట్గా దానికి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు వగైరా తీసుకొని రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మన క్లబ్బే ఒక కంపెనీ అవుతుంది మన కంపెనీ బోర్డు అక్కడ పెట్టుకుంటాం మనకు నాలుగు ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి అందులో ఈ నామ్లో మనం రిజిస్టర్ చేయించుకుంటాం మనం ఎంతకు అమ్ముతున్నాం వాడు ఎంత కొంటున్నాడు ఆ కంపెనీ అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు రైతుల దగ్గర నుంచి ఎంత కొంటుంది ఎంతకు అమ్ముతోంది వచ్చిన లాభం ఎక్కడ పెడుతుంది దాన్ని రైతులకు తిరిగి డివిడెండ్లు అనుకో లేకపోతే షేర్లు అనేవి ఏదైనా సరే ఎట్ట పంచుతుంది అంటే మీదే కంపెనీ మీరే దాని ఓనర్ మీరే ఎట్ట అక్కడ కూర్చొని అమ్ముతారు మరి ఇంకా దళారు ఎవరితో ఎవరితో మీరు బిజినెస్ చేస్తారంటే అసలు కొనేవాడు ఉంటాడు చూసారా వాడు మనకి ఎక్కడ కనపడ్డు కరెక్ట్ అవసరం ఉంటాడు కరెక్ట్ అని యువతలు మనం ఉంటాం ట్రేడర్ అంటాం కరెక్ట్ అని యువతలే మనం ఉంటాం ఇద్దరి మధ్యలో కరెక్ట్ అని దగ్గర దళారు ఉంటాడు మీ దగ్గర అట్టుకొని అట్ట అమ్ముతుంటాడు మనం ఇప్పుడు కరెక్ట్ అని దాటి అట్ట వెళ్ళి చాలా కంపెనీలు వెళ్ళి ఉన్నాయట కొత్త కంపెనీ కాదు మాకు వంద కంపెనీల పైన ఆంధ్రాలో వెళ్ళి ఉన్నాయి అన్నీ సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తున్నాయి ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తున్నాయంటే పసుపు ట్రేడింగ్ చేసే ఒక కంపెనీ కోటి రూపాయలు టర్న్ ఓవర్తో నడుస్తుంది పది రూపాయలు పెట్టి షేర్ కొన్న రైతుకి ఆ షేర్ వాళ్ళు ఈరోజు ముప్పై రూపాయలు నడుస్తుంది పది రూపాయలే పెట్టుకున్నారు కానీ ముప్పై రూపాయలు నడుస్తుంది లాభమా కాదా అది అమ్మిన తర్వాత వచ్చేటి లాభం ఏదైతే ఉంటుందో మీ కంపెనీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పస్కి అంటే జీతాలు ఇచ్చుకునే దానికి వాటికి పక్కన పెట్టుకుందాం మిగతా డబ్బులు ఉంటాయి కదా దాన్ని తిరిగి ఎవరెవరు ఎంతెంత సరుకులు వాళ్ళు కంపెనీకి అమ్మున్నారో ప్రతి విద్యార్థి చిన్ననాటి నుండే కష్టంతో కాకుండా ఇష్టంతో చదివి ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించాలని విద్యార్థులు ఏ అంశాన్ని అయినా బట్టితో కాకుండా ఓ ప్రణాళికతో చదివితే మంచి శాస్త్రవేత్తలుగా ఎదుగుతారని మాజీ ఉపాధ్యాయులు ఎమ్మెల్సీ లక్ష్మణ్ రావు అన్నారు పట్టణంలోని జన విజ్ఞాన వేదిక ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన చెక్ముఖి టాలెంట్ టెస్ట్ గెలుపొందిన విద్యార్థిని విద్యార్థులకు బహుమతుల ప్రధానోత్సవం చేశారు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన లక్ష్మణ్ రావు మాట్లాడుతూ విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఇలాంటి చెక్ముఖి టాలెంట్ టెస్ట్ లో పాల్గొని ప్రతిభ కనపరుచుకోవాలన్నారు చెక్కుముఖి అనే ఒక పత్రిక నడుపుతుంది ఒక పత్రిక మీరు అవన్నీ చూసారు ప్రతి ఏమైనా సైన్స్ సంబరాలు నడిపిస్తాయి చెక్కుముఖి అనేది మానవుడు చేసిన ఆవిష్కరణలో గొప్ప ఆవిష్కరణ అందుకని ఆ పత్రిక పేరు పెట్టి ఆవిష్కరణకి తెలుసా కనిపెట్టాడు ప్రాచీన మానవుడు నిప్పు కనిపెట్టాడు కొండ కనిపెట్టాడు చక్రం కనిపెట్టాడు ఇవే గొప్ప ఆవిష్కరణ చక్రం లేదనుకోండి చక్రం అంటే అర్థమైన రైలు చక్రం బస్సు చక్రం విమాన చక్రం సైకిల్ చక్రం అందించాల్సింది ఏంటంటే ప్రాచీన కాలంలో మనిషి తన అనుభవాల ద్వారా కొత్త విషయాలు కనిపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఆధునిక కాలంలో మనిషి అనుభవాల కంటే కూడా పరిశోధన అనేక పరిశోధనలు చేస్తున్నారు పరిశోధన పరిశోధన కొత్త మందులు కనిపెడుతున్నారు ఫోన్ కనిపెట్టారు కంప్యూటర్ కనిపెట్టారు టీవీ కనిపెట్టారు బల్బ్ కనిపెట్టారు ఇవన్నీ ఏంటి ఆవిష్కరణ అంటే ఎందుకు ఈ మ్యాథ్ మీకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు పిల్లలు ఎవరినైనా సరే నేను చాలా స్కూల్స్కి వెళ్తాను కదా మీరు ఏమవుతారు అని అడిగితే ఇంజనీర్ మీరు ఏమడుగుతారు అవుతారు అని అడిగితే డాక్టర్ మీరు ఉండే ఈ భూమి మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులు తెలిసిన వృత్తులు రెండే చదువు ఒక ఇంజనీర్ రెండు మనం చోటకి వెళ్ళాను వెయ్యి మంది పిల్లలు ఉన్నారు వీళ్ళు ఎవరైనా సైంటిస్ట్ అవుతారని అడిగారు ఒకరు కూడా చెయ్యాలి ఒకరు కూడా అంటే జన విజ్ఞానం అనేది ఈ పోటీలు ఎందుకు నిర్వహిస్తుందంటే పిల్లల్లో ఒక క్రియేటివిటీ క్రియేటివిటీ అంటే అంటారు ఒక ఆలోచన విధానం పెంచాలి మానవ జాతి చేసిన గొప్ప ఆవిష్కరణ పట్ల వాళ్ళకి ఆలోచన విధానం పెంచాలని నేను ఇది అంతా చెప్పాను మీలో కూడా కొంతమంది సైన్స్ పట్ల సైంటిస్టులు కావాలని ఆసక్తి కల్పించాలని కూడా 
ఈ పోటీదాన్ని కూడా నిర్వహిస్తాం ఇది ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతా అని మీరు చూడండి ప్రపంచంలో గుర్తుంచుకునే పేర్లన్నీ సైన్ హిస్టరీ అని మిగిలిన ఎవరే గుర్తుండు ఇప్పుడు మీకు సినిమాలు చూస్తారు కదా సమంత అంటే తెలుసు మీకు తెలుసా సమంత అంటే తెలుసు తెలుసు మహేష్ బాబు అంటే తెలుసు ఇప్పుడు సమంత సమంత శాసనసభ్యులు జీవి ఆంజనేయులు స్థాపించిన శివశక్తి లీల ఇంజన్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత కళ్ళజోళ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం ఈపూరు మండలంలోని ముప్పల్ల అంగులూరు శ్రీనగర్ అగ్నిగుండాలు తదితర గ్రామాల్లో మంగళవారం నిర్వహించారు కార్యక్రమానికి శివశక్తి లీల ఇంజన్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ గోనుగుంట్ల లీలావతి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు ఈ సందర్భంగా లీలావతి మాట్లాడుతూ గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా శివశక్తి ఫౌండేషన్ ద్వారా నియోజకవర్గంలో ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే జీవి ఆంజనేయులు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సహకారంతో నియోజకవర్గాన్ని ఎంతో అభివృద్ధి చేశారన్నారు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ప్రతి పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలిపారు అనంతరం కంటి పరీక్షలు నిర్వహించుకున్న వారికి ఉచిత కళ్ళజోళ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం చేశారు పుట్టిన గడ్డ రుణం తీర్చుకోవడానికి తుది శ్వాస వరకు రాజకీయాలకు అతీతంగా వినుకొండ అభివృద్ధి కృషి చేస్తానని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు అన్నారు నూజెండ్ల మండలం ముప్పరాజు బారిపాలెం గ్రామంలో వంద మంది తెలుగుదేశం పార్టీ నుండి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు ఈ సందర్భంగా గ్రామానికి విచ్చేసిన బొల్లాకు తప్పెట్లు పూలాభిషేకంతో గ్రామస్తులు ఘన స్వాగతం పలికారు ముందుగా గ్రామంలోని దర్గాన్ని దర్శించుకున్న బొల్లా ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు ఈ సందర్భంగా గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన భారీ బహిరంగ సభలో తెలుగుదేశం పార్టీ నుండి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చిన వారికి వైసీపీ కండువాలు కప్పి సాధారణంగా ఆహ్వానించారు ఈ సందర్భంగా బొల్లా బ్రహ్మరాయణ మాట్లాడుతూ నాగార్జున సాగర్లో నీరు ఉన్న పంటలు ఎండిపోయే దిశలో ఉన్నాయన్నారు పీబీసీ కెనాల్కు నీరు తెచ్చుకోలేని స్థానిక ఎమ్మెల్యే జీవీకి వీడ్కోలు పలకాలన్నారు ప్రకృతిలో హానికర వ్యర్థాలతో ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని రాష్ట్ర వెటర్నటీ కౌన్సిల్ మెంబర్ డాక్టర్ లక్ష్మయ్య ఐఏఎస్ స్టడీ సర్కిల్స్ చైర్మన్ డాక్టర్ పారా వెంకట లక్ష్మయ్య తెలిపారు స్థానిక ఫర్టిలైజర్స్ ఫెస్టిసైడ్స్ కళ్యాణ మండపం నందు నియోజకవర్గంలోని అధికారులకు ఉపాధ్యాయులకు మంగళవారం జీవ హానికర పదార్థాలు ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సమాజంలో విద్యార్థులకు ప్రజలకు ఎంతో మేలు చేసే ఉపాధ్యాయులు ప్రకృతిలో హానికర వ్యర్థాల గురించి ప్రజలకు తెలియజేయాలన్నారు ప్రకృతి వ్యవసాయ సేద్యంతో నాణ్యమైన పంటలను దిగుబడి చేసుకుని ప్రజలు జీవనం సాగించుకోవాలన్నారు సమాజంలో హానికర వ్యర్థాల ద్వారా మనుషులకు జీవులకు హాని జరిగి వీటి ప్రభావం జీవి మనుగడ అంతరించేందుకు కారణమవుతుందని దీన్ని నివారించుకోవాలని సూచించారు మనకి భగవంతుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి అవకాశం లేక అటువంటి చాలా మంది నేను చాలా సార్లు చెప్తా ఉన్నాను మా స్టూడెంట్స్కి ఈ ప్రపంచంలో ఏమైనా ఒక పెద్ద పరీక్ష ఉంది అని అంటే కఠినమైన పరీక్ష ఉంది అని అంటే అది బిఎస్సీ టెస్ట్ నేను చాలా చాలా సార్లు చెప్తా ఉన్నాను చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారంటే ఐఏఎస్ అని అంటే అమ్మో ఇది మనకు సంబంధించింది కాదనుకుంటారు ఐఏఎస్ని ఒకసారి మనం కొంచెం కష్టపడితే తెలుసుకునే దానికి వీలు ఉంటుంది డిఎస్సి కట్ త్రౌట్ కాంపిటీషన్ ఉంది మీరు ఎంతో ప్రతిభావంతులు అయితే తప్పించి డిఎస్సి ఎగ్జామినేషన్లో ఎందుకు రావడం అనేటువంటిది చాలా కష్టతరమైనటువంటి విషయం మీ అందరికి ఎందుకు వచ్చాయంటే వేల సంఖ్యలో పోస్టులు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు అన్నంత మాత్రాన మనము తక్కువని కాదు మీరు చాలామంది ఒకటి నేను ఐఏఎస్ రాలేనండి మీరు డిఎస్సి సరి పెట్టుకుంటానంటే డిఎస్సిలో సెలెక్ట్ అయినటువంటి ఏ వ్యక్తి నేను చూడండి ఇంటర్వ్యూస్ వచ్చినట్టు గమనించండి ఇంటర్వ్యూస్లో ఆర్టికల్స్ చదవండి ఆ సక్సెస్ అయినటువంటి వ్యక్తి టీచర్ కానీ జర్నలిస్ట్ కానీ అంటారు ఈ రెండు వర్గాల వాళ్ళే ఉంటారు మీరు సక్సెస్ అయినప్పుడు పిల్లలు చెప్తున్నటువంటి విషయాలు ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ యొక్క నేపథ్యం ఏంటి అని చూస్తే కనీసం అరవై శాతం మంది సక్సెస్ఫుల్ వ్యక్తులు ఎవరు ఉంటారని అంటే అటు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఈదర్ టీచర్ ఆ జర్నలిస్ట్ వీళ్ళిద్దరే ఉంటారు జర్నలిస్ట్కి ఏంటంటే నాలుగు గంటలు జరిగినటువంటి మీటింగ్లో నుంచి ఒక పారాగ్రాఫ్ని ఆ న్యూస్తో కొట్టేస్తారు ఆ రాసేటువంటి సామర్థ్యం జర్నలిస్ట్కి టీచర్కి ఏంటంటే పిల్లలకి చెప్పి 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 సులువుగా చెప్పడం ఎలాగా అని ఎగ్జామ్ కూడా సులువుగా చెప్పడం అనేటువంటిది అలవాటు అవుతుంది కాబట్టి అందుకని టీచర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇక్కడ మీ అందరికీ చాలా మంచి ప్రతిభావంతులు కాబట్టి మీరు ఈ పొజిషన్స్లో వెళ్తున్నారు ఇది ద్విచక్ర వాహనం అదుపు తప్పి క్రింద పడడంతో ఇద్దరు వ్యక్తులు తీవ్రంగా గాయపడిన సంఘటన ఈ పూర్ మండలం కొండ్రముట్ల సమీపంలో మంగళవారం తెల్లవారుజామున చోటు చేసుకుంది 
కొచ్చెల్ల గ్రామానికి చెందిన గాలి చిన్న సుబ్బారావు ఇత్తడి పెద ఇల్లు వ్యక్తిగత పనుల నిమిత్తం వినుకొండ ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తుండగా కొండ్రముట్ల వద్ద సునకాన్ని తప్పించబోయి అదుపు తప్పి కింద పడ్డారు ఈ ప్రమాదంలో సుబ్బారావు తలకు గాయాలు కాగా ముసలయ్య చేతికి కాళ్లకు గాయాలయ్యాయి క్షతగాత్రులను వినుకొండ ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించగా ప్రథమ చికిత్స అనంతరం మెరుగైన వైద్యం కోసం గుంటూరుకు సిఫార్సు చేశారు నాబార్డు వారి ఆర్థిక సహకారంతో రైతులు ఆర్థికాభివృద్ధి చెందాలని నాబార్డు డీడీఎం కార్తీక్ తెలిపారు ఈ పూర్ మండలంలోని బొమ్మరాజుపల్లి గ్రామంలో నాబార్డు ఆధ్వర్యంలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్పై రైతులకు అవగాహన కార్యక్రమాన్ని మంగళవారం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కార్తీక్ మాట్లాడుతూ శిక్షణలో సంపూర్ణంగా నేర్చుకున్న వారికి అవసరమైన ఆర్థిక సహాయాన్ని బ్యాంకు నుండి అందజేస్తామని దీనిని అందిపుచ్చుకొని లబ్ధిదారులు ఆర్థిక సుస్థిరత పొందాలన్నారు ఈ శిక్షణ ప్రతి ఒక్కరూ సక్రమంగా హాజరై సమర్థవంతంగా నెల రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకుని మంచి ఫలితాలు సాధించాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు బదిలీపై వెళ్తున్న ఈ పూరు తహసీల్దార్ టీ ప్రశాంతిని మంగళవారం రెవెన్యూ అధికారులు ఘనంగా సన్మానించారు స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో టీడీపీ మండల పార్టీ అధ్యక్షులు రాపర్ల జగ్గారావు ఐనాల కోటేశ్వరరావు యాడ్ చైర్మన్ గన్నమనేని వెంకయ్యలు సేలవాతో ఘనంగా సన్మానించారు ఈ సందర్భంగా మండల పార్టీ అధ్యక్షులు రాపర్ల జగ్గారావు మాట్లాడుతూ క్రమశిక్షణతో అంకిత భావంతో విధులు నిర్వహించి మండలంలో మంచి పేరు సంపాదించుకున్న ఘనత ఒక్క ప్రశాంతికే దక్కుతుందన్నారు హెల్మెట్ ధరించి ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలి అంటూ ఈ పూరు పోలీసులు వినుకొండ కారంపూడి రోడ్డుపై వెళ్లే వాహనదారులచే మంగళవారం ప్రమాణం చేయించారు ఈ సందర్భంగా పోలీసు సిబ్బంది మాట్లాడుతూ అతివేగం ప్రమాదకరమని దానివలన మనుషుల ప్రాణాలకే ప్రమాదం అని దీనివలన కుటుంబాలు వీధిన పడతాయని వాహనదారులకు తెలియజేశారు ఈ పూర్ హై స్కూల్ వార్షికోత్సవాన్ని మంగళవారం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి శివశక్తి ఫౌండేషన్ చైర్మన్ ఎమ్మెల్యే జీవి ఆంజనేయుల సతీమణి గోనుగుంట్ల లీలావతి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నాణ్యమైన విద్యను అందించడం కోసం ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందన్నారు అదేవిధంగా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కు ధీటుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఫలితాలు సాధించడం గర్వించదగ్గ విషయమన్నారు విద్యార్థులు చదువులను కష్టంతో కాకుండా ఇష్టపడి చదివి జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలన్నారు అనంతరం విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు నాటాలని లక్ష్మయ్య ఐఏఎస్ స్టడీస్ సర్కిల్ డైరెక్టర్ పివి లక్ష్మయ్య కోరారు మంగళవారం శావల్యాపురం జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మొక్కల ఆవశ్యకత మొక్కల పెంపకపై అవగాహన కల్పించారు ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి తమ ఇంటి పరిసరాల్లో మొక్కలు నాటి వాటిని పరిరక్షించాలని సూచించారు దీనివలన వాతావరణ సమతుల్యం ఏర్పడుతుందన్నారు బదిలీపై వెళ్తున్న సేవల్యాపురం తహసీల్దార్ కోటేశ్వరరావు నాయక్ని రెవెన్యూ అధికారులు సిబ్బంది టీడీపీ నాయకులు ఘనంగా సన్మానించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ కోటేశ్వరరావు నాయక్ క్రమశిక్షణతో అంకిత భావంతో విధులు నిర్వహించి మండలంలో మంచి పేరు సంపాదించారు వెళ్ళిన సింతరుతో సమాప్తం తిరిగి రేపటి న్యూస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం